அறிவியல் கொண்டு நாம் விளக்கம் கொடுத்த விஷயங்கள் இங்கு பல உண்டு ஆயினும் இன்றளவும் அறிவியல் அனுமானம் என இவை இரண்டாலும் விளக்கம் தர இயலாத மர்மங்களும் அமானுஷ்யங்களும் நம்மிடையே உண்டு அவ்வகையில் நீங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் வைத்திருக்கும் அமானுஷியம் ஒன்றை பற்றி விரிவாய் காணும் இயற்கை மனித குலத்திற்கு பல ஆச்சரியங்களை தன்னுள் வைத்திருக்கிறது ஆச்சரியங்கள் அனைத்தையும் மனிதனால் ஒரே மூச்சில் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டாலும் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சியின் மூலம் அதை கண்டுபிடிக்கும் வண்ணம் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்துவிட்டது பூமியில் இன்னமும் தீர்க்கப்படாத சில சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அதில் முக்கியமானது பெர்முடா முக்கோணம் பெர்முடா முக்கோணம் அதை வைத்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்களும் புத்தகங்களும் கோடிக்கணக்கான வருவாயை அள்ளி தந்துள்ளன ஆனால் பெர்முடா முக்கோணத்தின் மர்மம் மட்டும் மர்மமாகவே இருந்தது பெர்முடா முக்கோணம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா வாருங்கள் வடக்கு அமெரிக்காவுக்கு கிழக்கே பனாமா கால்வைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது பெர்முடா தீவு அதை ஒட்டி இருக்கும் மர்மமான பிரதேசத்துக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர்தான் பெர்முடா முக்கோணம் இதை சாத்தானின் முக்கோணம் என்றும் மக்கள் அழைக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த கடல் பகுதியில் செல்லும் விமானங்கள் கப்பல்கள் எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து போவதுதான் பெர்முடா முக்கோணத்தின் அருகே செல்லும் போது திசை காட்டியல் செயலிழக்கின்றன என்று முதன்முறையாக கண்டறிந்து கூறியவர் கொலம்பஸ் அந்த பகுதியில் வானத்தில் ஓர் எரிப்பந்தை கண்டதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார் வடக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மத்தியில் புளோரிடா பெர்முடா மற்றும் பெர்டோரிகோ என்ற மூன்று இடங்களை ஓரங்களாக கொண்டு தன்னை கடந்து செல்லும் எவரையும் எவற்றையும் இன்றளவும் விளங்கி வருகிறது அந்த பேய்களின் முக்கோணம் என்று அழைக்கப்படும் பெர்முடா முக்கோணம் இதுவரை எழுவத்தி ஐந்து விமானங்கள் எண்ணிலடங்கா கப்பல்களை விழுங்கியுள்ளது இந்த பெர்முடா முக்கோணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வின்சன்ட் காட்ஸ் என்ற எழுத்தாளர் ஆர்கோசி என்ற பத்திரிகையில் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் என்ற கட்டுரையை எழுதிய பின்னரே மக்களுக்கு இதை போன்ற ஆட்களை விழுங்கும் இடம் உள்ளது என்பது தெரிய வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு புளோரிடாவில் இருந்து புறப்பட்ட ஒரு கடல் வழியிலிருந்து விமானமே இதில் மாயமான முதல் விமானம் அதன் பின் விமானமானது தேடி சென்ற விமானமும் மாயமானது இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை அங்கு விமானங்கள் காணாமல் போவது வாடிக்கையானது அரக்கன் ஒருவன் அங்கு செல்வனவற்றை விழுங்குகிறான் என்று நம்பப்பட்டது ஆனால் அறிவியலுக்கு அரக்கன் பற்றிய கவலை இல்லை விமானங்கள் மாயமாக அங்கு ஏற்படும் புவி ஈர்ப்பு மாற்றமே காரணம் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது அதற்கேற்ப வான்வழி பாதைகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டன நிலைமை சுமூகமானது வானூர்த்திகள் தடையின்றி பறந்தன அரக்கன் இறந்து விட்டான் என்று மக்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் ஆனால் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பைபர் எனப்படும் சிறுரக விமானம் மூன்று பயணுகளுடன் மீண்டும் அவ்விடத்தில் மாயமானது அதன் பிறகு ஏ முன்னூத்தி முப்பது ரக ஏர்பஸ் விமானம் உலகின் தலை சிறந்த விமான வகைகளுள் ஒன்று தன் பாதையை விட்டு விளக்கப்பட்டு இயந்திரங்கள் பழுதாகி அருகில் இருந்த விமான நிலையத்தில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது விமானியின் அனுபவம் இதுவரை அந்த பகுதியில் காணாமல் போன விமானங்களோ கப்பல்களோ கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மனித உயிர்கள் பலியாகி இருக்கின்றன அந்த பகுதியில் இருந்து தப்பி வந்த புருஷ் எனன் என்ற விமானி சொன்ன அனுபவம்தான் பெர்முடா முக்கோணம் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு விதையாக அமைந்தது அவர் ஒரு முறை மியாமியில் இருந்து பொனாமா கால்வாய் வழியாக திரும்பி கொண்டிருந்தார் அப்போது திடீரென்று அவரை சுற்றி கருமேயங்கள் சூழ்ந்தது திசை காட்டும் கருவி விடாமல் சுற்றி கொண்டே இருந்தது அவரால் திசையை தீர்மானிக்க முடியவில்லை இருப்பினும் தொடர்ந்து விமானத்தை இயக்கியவர் மேக கூட்டங்களுக்கு நடுவே ஒரு குகை ஒன்று வழியை கண்டார் பதினாறு கிலோமீட்டர் நீளமான அந்த குகையை போன்ற மேக கூட்டத்தை இருபது நொடிகளில் கடந்ததாக தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதுதான் ஆராய்ச்சியாளர்களை மேலும் சிந்திக்க வைத்தது 
ஆனால் அந்த அதிர்ஷ்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மே மாதம் அவ்விடத்தை கடந்த விமானத்திற்கு இல்லை சுமார் இருபத்தி நாலாயிரம் அடி உயரத்தில் அந்த விமானம் தன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஒன்பது பயணிகளோடு கடலில் விழுந்து மாயமானது இதன் கோரப்படியில் சிக்கிய கப்பல்கள் ஏராளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சிக்லோப்ஸ் என்ற மிகப்பெரிய பயணிகள் கப்பல் சுமார் முன்னூறு பயணிகளோடு இங்கு மாயமானது இதுவரை இந்த பெருமுடாம் கோணம் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான உயிர்களை பழிவாங்கியுள்ளது ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏன் இதை கண்டுகொள்வதில்லை என்று மக்கள் கொதிக்க ஆரம்பித்த போது அங்கு ஆய்வுக்காக சென்ற பல கப்பல்கள் விமானங்கள் திரும்பவில்லை அவற்றை தேடிச் சென்றவருக்கும் இதே நிலை என்ற பதில் மட்டுமே மிஞ்சியது பழங்கால மக்களும் சில ஏடுகளும் இந்த முக்கோண கடல் பகுதியை பற்றி வெவ்வேறு குற்றிகளை தெரிவித்துள்ளனர் பல நூற்றாண்டுக்கு முன் ஒரு வேற்றுக்கிற கப்பல் வந்து இங்கு அதிநவீன கருவிகளை பொருத்திவிட்டு சென்றதாகவும் அவையே இந்த ஈர்ப்புக்கும் நமது அறிவியல் கருவிகள் செயலிழந்து போவதற்கும் காரணமாக கூறப்படுகிறது உலகத்திலே எகிப்திற்கு பின் இந்த பகுதியிலே அதிக பறக்கும் தட்டுகள் தென்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிலர் பல கோடி ஆண்டுக்கு முன்னர் பூமி வெவ்வேறு கண்டகங்களாக பிரிந்தபோது இந்த முக்கோண பகுதி உருவானதாகவும் ஆகவே அங்கு ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக உள்ளது என்று கூறுகின்றனர் சிலர் அட்லாண்டிஸ் என்ற நகரம் இன்னும் அந்த கடலுக்கு கீழ் மறைந்துள்ளது என்றும் அங்கு செயல்படும் ஒரு இயந்திரமே இந்த ஈர்ப்புக்கு காரணமாகவும் கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அட்லாண்டிஸ் நகரம் போன்ற வடிவிலான கட்டிடங்கள் பெர்முடா முக்கோணத்திற்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ஆனால் பலர் கூறும் கருத்து அங்கு சிப்லாப்ஸ் என்ற கப்பலின் பயணித்து இறந்து போன முன்னூறு மக்களின் ஆவியே அங்கு செல்பவர்களை அச்சுறுத்துவதாக கூறுகின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்களோ அந்த கடற்பகுதியில் அதீத மீத்தேன் வாயு வெளிப்படுவதாகவும் அவை அதிக அடர்த்தியும் அழுத்தமும் கொண்டு வெளிப்படுவதால் அந்த நீரின் அடர்த்தி குறைந்து அதன் வழி செல்லும் கப்பல்களை மூழ்கடிப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் சுதந்திரமாய் சுற்றி திரியும் பறவைகள் கூட இந்த இடத்தை கடந்து செல்ல பார்ப்பதில்லை ரேடார் ஜிபிஎஸ் போன்ற அதிநவீன கருவிகள் கூட இங்கு பொய்த்து போகும் நிலையில் நாம் யாரை நம்புவது என்று தெரியவில்லை அறிவியல் ரீதியில் பல காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சமீபத்தில் பெருமுடா முக்கோணத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் மர்மத்தை கண்டுபிடித்து விட்டதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு புதிய தியரியை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் அதன்படி அந்த பகுதியில் நீடிக்கும் அதிகப்படியான காற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் அழுத்தமும் அருங்கோண வடிவில் சுழலும் மேகங்கள் நூற்றி எழுபது மைல் வேகத்தில் ஏற்படுத்தும் காற்று அழுத்தமும் தான் இதற்கு காரணம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த காற்று படிமங்கள் கப்பல்களையும் விமானங்களையும் உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பதாகவும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் செயற்கை கோள்கள் மூலம் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் இந்த காற்று வடிவங்கள் மிகவும் வினோதமான வடிவில் இருக்கின்றன என்றும் இவை ஏற்படுத்தும் வெடிப்புதான் அழுத்தத்திற்கு காரணம் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது என்கிறார் எப்படியோ இத்தனை ஆண்டு கால மர்மம் ஒரு வழியாக தெளிவாகி இருக்கிறது என்று கூறலாம் இது போன்று அடுத்த ஒரு அனுமானுஷியம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் அதுவரை உங்களிடம் நடைபெறுவது உங்கள்